Konflikten in unserem Staat. Meine Frage, Frau Meinhoff, glauben Sie, dass die demokratische Auseinandersetzung sich zweckmäßigerweise oder gar ausschließlich auf der Straße abspielen sollte? Und zweitens halten Sie insbesondere den Besuch, den Staatsbesuch eines auswärtigen Staatsoberhauptes für die geeignete Gelegenheit, um ein möglichst äh, tumultuöses und unwürdiges Bild von der Öffentlichkeit im Gastland zu bieten. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt, und wenigstens ein oder zweimal in der Woche, ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat. Wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, und wenn man dann, wenn man demonstrieren will, auf Demonstrationsverbote, obwohl es sich da ja schon um die Straße handelt, aber wir wissen ja, dass der bevorstehende Vietnamkongress an diesem Wochenende bereits mit solchen Verboten zu rechnen hat, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Die zweite Frage, ob ich den Scharbesuch für geeignet halte, seine Meinungsverschiedenheit gegenüber den Herrschenden als Ausdruck zu geben, möchte ich uneingeschränkt mit Ja beantworten. Denn uns interessiert überhaupt nicht der Schar. Uns interessiert auch, das möchte ich doch mal ganz klar sagen, überhaupt nicht das Gastrecht des Schar. Sondern uns interessiert brennend eine hungernde und verelendete Millionenbevölkerung in Persien. Die Herrschaften, die sich über uns mockieren, weil wir den Schar gekränkt haben, weil wir ihm vielleicht den Appetit verdorben haben bei seinem Essen und Empfängen, die er hier bereitet bekommen hat, die ist uns vollkommen gleichgültig. Dieser Mann hat alle Möglichkeiten, so zu leben, wie er es für richtig hält. Er ist wirklich unserer Anteilnahme an seinem Leben absolut nicht bedürftig. Bedürftig sind es die, pa die persischen Bauern, bedürftig sind es diejenigen, die von ausländischen Ölgesellschaften ausgebeutet werden. Und ich würde also A sagen, die Straße, wenn kein anderes Mittel der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, selbstverständlich. Und der Scharbesuch, wenn er dieser Straßenöffentlichkeit dann auch noch einen spektakulären und weltweiten, weltweite öffentlichen